ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు తెలంగాణ బీజేపీ రథసారథి సెంట్రల్ మినిస్టర్ కిషన్ రెడ్డి గారు ఒకసారి ఆయనతో మాట్లాడదాం సార్ నమస్తే మీకు ఫస్ట్ హ్యాపీ దివాళీ సార్ థ్యాంక్ యూ సేమ్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఎలక్షన్ క్యాంపెయినింగ్ ఎలా జరుగుతోంది చాలా అన్ని చోట్ల హడావుడి హడావుడి కనిపిస్తోంది అన్ని పార్టీలది మీది ఎలా సాగుతోంది ఎక్కడన్నా బీజేపీ వెనుకబడిందా ఎన్నికలకు సంబంధించి ఇప్పుడిప్పుడే నామినేషన్స్ ప్రక్రియ పూర్తయింది విడ్రాల్స్ కూడా పూ స్క్రూట్నీ విడ్రాల్స్ పూర్తయిన తర్వాత పూర్తి స్థాయిలో ఎన్నికల ప్రచారం ప్రారంభమవుతుంది బీజేపీ సంబంధించినంత వరకు ప్రధానమంత్రి గారు మహబూబ్ నగర్ నిజామాబాద్ అదేవిధంగా హైదరాబాద్ రెండు సార్లు ఒకరోజు బీసీకి సంబంధించినటువంటి గర్జన మరొక రోజు దళిత సామాజిక వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి అన్నగారిన వర్గాల విశ్వరూప సదస్సు మహాసభ ఈ రకంగా ప్రధానమంత్రి గారు ఇంకా జాతీయ నాయకులు అందరూ కూడా పాల్గొంటున్నారు మేము కూడా విస్తృత స్థాయిలో రానున్నటువంటి ఎన్నికలకు సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో ప్రచారాన్ని చేపట్టాలని చెప్పి పార్టీ నిర్ణయించింది జాతీయ స్థాయి నాయకులు రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా విస్తృతంగా పర్యటిస్తాము ఎన్నికలు ఉన్నప్పుడు ఒక దగ్గర వెనక ముందు ఉండడము సహజమే మీకు తెలుసు మా పార్టీ ఒకరోజు రెండు స్థానాలకే పరిమితమైంది పార్లమెంట్లో ఈరోజు మూడు వందల రెండు స్థానాలకు వచ్చాము మేము కాబట్టి ఎన్నికల్లో అవి సహజమే అయినప్పటికీ ఈరోజు తెలంగాణలో మంచి వాతావరణం ఉంది మరి అన్ని వర్గాల ప్రజలు ముఖ్యంగా యూత్ ఎయిటీన్ టు థర్టీ ఫైవ్ అన్ని సర్వేల్లో కూడా సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ యూత్ దేఆర్ విత్ నరేంద్ర మోడీ నరేంద్ర మోడీ గారు అంటే ఇష్టపడేటువంటి యూత్ ఈరోజు తెలంగాణలో కూడా ఉంది కాబట్టి మాకు పార్టీకి మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది ఇటీవల లాస్ట్ త్రీ డేస్గా మేము నామినేషన్స్ వేసాం నామినేషన్స్ వేసే దగ్గర విశేషమైనటువంటి స్పందన అంటే ఏ పార్టీకి రానటువంటి యూత్ చాలా పెద్ద ఎత్తున మేము ఒక ఐదు వేల మంది వస్తారు అనుకున్న దగ్గర పదివేల మంది రావడం ఏడు వేల మంది వస్తారు అనే దగ్గర పదకొండు వేల మంది రావడం ఆ రకంగా మంచి స్పందన లాస్ట్ త్రీ డేస్ నుంచి మాకు అనిపిస్తుంది అదేవిధంగా ఇతర నియోజకవర్గాల్లో కూడా ఎక్కడైతే బలహీనంగా ఉన్నామో అక్కడ కూడా చాలా ఉత్సాహంగా ముందుకెళ్తా ఉన్నాం ఒక్కసారి విడ్రాల్స్ పూర్తయిపోతే మా పార్టీ ప్రధానమంత్రి గారు ఎక్కడ వెళ్ళాలి హోంమంత్రి గారు ఎక్కడ వెళ్ళాలి మా పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు ఎక్కడ వెళ్ళాలి యూపీ ముఖ్యమంత్రి ఎక్కడ వెళ్ళాలి మిగతా ముఖ్యమంత్రులు ఎక్కడ రావాలి జాతీయ నాయకులు కేంద్ర మంత్రులు రాష్ట్ర నాయకులు ఏ రకంగా వెళ్ళాలి ఒక కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించుకొని మేము అన్ని రకాలుగా ఎన్నికల్లో ముందుకెళ్తాం కానీ ఎందుకో ఎన్నికల రేసులో ఇంతకు ముందు ఉన్నంత స్పీడ్ బీజేపీకి లేదు నెంబర్ త్రీ స్థానానికి పడిపోయింది అని చెప్పేసి కొంతమంది మాట్లాడుతూ ఉన్నారు వారికి మీరు ఇచ్చే నేను ఒకటే ఈ రాష్ట్రంలో అందరూ అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది నలభై యాభై సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిపాలించి మేము ఇప్పుడు కూడా అధికారంలో లేము అదేవిధంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ వారు అధికారంలో ఉన్నారు మాది ఎక్కడ ఏ రోజు కూడా ఎక్కువ స్థానాలు సంపాదించలేదు మేము ఎప్పుడు కూడా అధికారంలో లేము ఇక్కడ ఎప్పుడు మేము ప్రతిపక్షంలో ఉన్నాం లాస్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఒకటే స్థానం గెలిచాం మేము సింగిల్ ఒకటే ఎమ్మెల్యే స్థానం గెలిచాము కాబట్టి అలా అనుకోవడంలో తప్పులేదు కానీ మారుతున్నటువంటి రాజకీయ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో జాతీయ రాజకీయాల్లో వస్తున్నటువంటి లేక వచ్చినటువంటి అనేకమైనటువంటి పెన్ను మార్పుల్లో ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ కేంద్ర బిందు అయింది కేంద్ర బిందు అయినటువంటి నేపథ్యంలో అలా అనుకోవడంలో తప్పులేదు కానీ వాస్తవంగా నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను ఈరోజు లాస్ట్ త్రీ డేస్గా మా యొక్క జాతీయ నాయకులు కానీ రాష్ట్ర నాయకుల పర్యటనలు కానీ ఏక ఎన్నికల నామినేషన్లు వేసేటువంటి ప్రక్రియలో కానీ మాకు బలం లేనుకున్నటువంటి చాలా నెగ్లెక్టెడ్ ఏరియా అటువంటి మారుమూల అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల హెడ్ క్వార్టర్లో కూడా మూడు వేలు నాలుగు వేల మంది రావడం అనేటువంటిది చాలా అద్భుతంగా లాస్ట్ వన్ వీక్ నుంచి వాతావరణం వెళ్ళింది దానికి నాలుగైదు కారణాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఈరోజు గతంలో టీఆర్ఎస్ పరిపాలించింది కాంగ్రెస్ పరిపాలించింది టీఆర్ఎస్ పరిపాలించింది దే వాంట్ టు చేంజ్ ఒక మార్పు రావాలి మార్పు కాంగ్రెస్తో వస్తే లాభం లేదు పెన మీద నుంచి పోయిలో పడినట్టుంటుంది లేకపోతే దున్నపూతులు తినేవాడు పోయి ఎన్నికలు తినేవాడు వస్తాడు కాబట్టి కాంగ్రెస్ వస్తే లాభం లేదనే విషయం ప్రజలు కూడా తెలుసు కాంగ్రెస్ వస్తే కరెంటు సమస్య ఈరోజు కర్ణాటకలో మనం చూస్తున్నాం ఫైవ్ గ్యారంటీల పేరుతో అధికారంలోకి వచ్చి ఐదు నెలల్లో ఐదు గ్యారంటీలు ఫెయిల్ అయిపోయింది మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు రోడ్లు అల్ల మంత్రులు మనం కాదు రూలింగ్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలే రోడ్డు మీదకి వచ్చి మా ప్రభుత్వం ఏం చేయలేకపోతుంది ఫెయిల్ అయిందని చెప్తున్నారు ప్రజలు ఒక అసహనం ఏర్పడింది ఇప్పుడు కర్ణాటకలో ఎలక్షన్ జరిగితే ఐదు నెలల తర్వాత మొన్న అసెంబ్లీలో గెలిచారు కదా రేపు జరిగేటువంటి పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్లో అబ్సల్యూట్లీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్వీప్ చేస్తాం ఆ పరిస్థితి కర్ణాటకలో ఉంది అంత వ్యతిరేకత వచ్చింది అదేవిధంగా కాబట్టి ఇక్కడ వెనకబడినటువంటి ఏదైత
ఈరోజు పార్టీ పెరుగుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో బలపడుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో దానికి సంబంధించినటువంటి తొక్కిపెట్టి మిగతా నెగిటివ్ ప్రచారమే ముందు పెడుతున్నటువంటి పరిస్థితి తెలంగాణలో ఉంది కానీ పార్టీలు మారుతున్న వాళ్ళు జంపింగ్స్ అన్ని మనం చూస్తూనే ఉంటాం ఎలక్షన్ ముందు జరుగుతూనే ఉంటాయి ఆ జంపింగ్స్ అన్ని కూడా ఎక్కువగా బీజేపీలో రాకుండా అటు బీఆర్ఎస్లో కన్నా పోతున్నాయి లేకపోతే కాంగ్రెస్లో కన్నా పోతున్నాయి ఎందుకని బీ అంతగా బీజేపీ మీరు మీడియాకి సంబంధించి కావచ్చు సమాజంలో కొంతమంది ప్రముఖులు కావచ్చు వాళ్ళు ఎంతసేపు ఆలోచన చేస్తారంటే రాజకీయ పార్టీలో ఉన్నటువంటి పెద్ద నాయకులు వస్తేనే ఈ పార్టీ బలపడుతుంది వాడు ఎమ్మెల్యేనో ఎక్స్ ఎమ్మెల్యేనో మాజీ మంత్రో లేకపోతే అల్లరి చేసేవాడో అడ్డంగా మాట్లాడేవాడు వస్తేనే పార్టీ బాగుపడతాయి అనుకుంటారు కానీ ఈరోజు గ్రామీణ నిజంగా నా దృష్టిలో గ్రామాలలో ఉన్నటువంటి యువత ఏ పార్టీలో చేరుతున్నారు గ్రామాలలో ఉన్నటువంటి అనేక సామాజిక వర్గాలు ఎటు సైపు ఆలోచన చేస్తున్నాయి దాని గురించి ఆలోచన చేయరు హైదరాబాద్లో కూర్చొని ఈ నాయకుడి నుంచి అటు వస్తే ఆయన గొప్ప నాయకుడు ఈ పార్టీ నుంచి వెళ్ళిపోతే ఈ పార్టీకి నష్టము ఆ పార్టీకి లాభము అనే విధంగా కోలమానాలు వేసుకుంటున్నారు అది పాతకాలం మాట పరిస్థితి మారిపోయింది ఈరోజు యువతలో కూడా లేకపోతే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా రైతులు కానీ రైతు కూలీలు కానీ ప్రజలు కానీ ఒక సామాజిక రాజకీయ చైతన్యం వచ్చింది వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా ఈరోజు మేము కూడా ఎందుకు ఈరోజు మేము ఉదాహరణకు బీ బీసీ ముఖ్యమంత్రిని మేము ప్రకటించాము డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు అయింది యాభై ఐదు శాతం ఉన్నటువంటి జనాభాకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి ఈ డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల్లో ముఖ్యమంత్రి కాదు లాస్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ దేర్ పాపులేషన్ ఇస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రెండు పర్సెంట్ ఉన్న వాళ్ళు ఏడు పర్సెంట్ ఉన్న వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళు అవుతున్నారు తప్ప పేదవాళ్ళు కావడం లేదు కాబట్టి ఈరోజు అందుకే ఒక భారతీయ జనతా పార్టీ సామాజిక న్యాయానికి కట్టుబడినటువంటి పార్టీ కాబట్టి మేము ఈరోజు బీసీ ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించాం ఈరోజు షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ సంబంధించి మాదిగ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించినటువంటి బైఫర్కేషన్ కంటే ఏబిసిడి వర్గీకరణకి ఈరోజు మా పార్టీ కట్టుబడి ఉందని ప్రధానమంత్రి గారు స్వయంగా చాలా ఉద్వేగంగా నిన్న మాట్లాడడం జరిగింది మేము ఓట్ల కోసం కాదు ఏదో ఏబిసిడి వర్గీకరణ ద్వారా మాదిగల ఓట్లు సంపాదించాలనేది ఏ క్వశ్చన్ మాకు లేదు కానీ మా పార్టీకి సంబంధించినటువంటి సిద్ధాంతం అంత్యోదయ అంటే ఏదైతే క్యూలో ఉంటారో లేకపోతే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కుగ్రామంలో ఇంకా ఏ రకమైనటువంటి సహాయం అందకుండా నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నటువంటి నిర్లక్ష్యానికి గురి కాబడినటువంటి వ్యక్తి ఉంటాడో చివ పంక్తిలో చివరి వ్యక్తి ఉంటాడో అతనికి ముందు సహకారం అందించాలనేది మా పార్టీ దృక్పథం కాబట్టి పేదవాడిలో అతి పేదవాడికి ముందు సహకారం అందించాలి వెనుక పడినటువంటి నెగ్లెక్టెడ్ గురైనటువంటి వివక్షత గురైనటువంటి వెనుకకు నెట్టిపోయినటువంటి నెట్టిపోయబడినటువంటి వాళ్ళకు మనం సహకారం అందించాలనేది మా పార్టీ సిద్ధాంతం అందుకోసం ఈరోజు మేము నిన్న మా మీటింగ్ చూసిన తర్వాత ఏ సామాజిక వర్గం అయితే అనేక సంవత్సరాలుగా మరి మా పార్టీకి దూరం ఉండిందో ఆ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా నిన్న మాకు పరేడ్ గ్రౌండ్లో మా పార్టీ నాయకుడికి జే జేలు పలుకుతుంటే మాకు ఓటు కాదు అధికారం అవసరం లేదు మాకు అధికారం కూడా అవసరం లేదు మేము గెలవకున్నా పర్లేదు కానీ ఆ తృప్తి అనేటువంటిది ఎందుకంటే మేము నిజంగా ఆ లక్ష్యానికి కట్టుబడి ఉన్నటువంటి వాళ్ళం కానీ అనేక కారణాల కారణంగా మా మీద దుమ్మెత్తిపోయే కారణంగా ఆ వర్గాలు అన్ని దూరం ఉన్నాయి కానీ ఈరోజు ఆ వర్గాలు ఒకటి తర్వాత ఒకటిది మేము బీసీ ముఖ్యమంత్రి చేసి ప్రకటించిన తర్వాత అనేకమైనటువంటి బీసీ సామాజిక వర్గాల్లో ఒక చర్చ మొదలైంది ఇక స్పందించకపోవచ్చు బయట మీలాంటి వాళ్ళు సర్వేలు నిర్వహిస్తే చెప్పకపోవచ్చు కానీ ఇన్నాళ్ళు చర్చ జరుగుతుంది వై నాట్ ఇన్ని సంవత్సరాలుగా మన ముఖ్యమంత్రి కాలేదు ఒక భారతీయ జనతా పార్టీ దేశంలో పది సంవత్సరాలు పరిపాలించింది ప్రపంచంలో దేశంలో బిగ్గెస్ట్ పొలిటికల్ పార్టీ అనేక రాష్ట్రాలు అధికారం ఉంది రేపు మళ్ళీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో నరేంద్ర మోడీ నాయకత్వంలో మరి హ్యాట్రిక్ మూడోసారి అధికారంలో రాబోతుంది ఆ పార్టీ చెప్పినప్పుడు ముఖ్యమంత్రి చేస్తున్నప్పుడు మనం వాళ్ళకు చేయితో అందించకపోతే ఇక మన మన ముందుకు ఎవరు వస్తారు ఈరోజు ఇది ఫెయిల్యూర్ అయినకో భవిష్యత్తులో ఎవరు కూడా నేను బీసీ ముఖ్యమంత్రి చేస్తానని చెప్పారు కాబట్టి భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక సిద్ధాంత పరంగా ఈ రకమైనటువంటి సామాజిక అంశాలను కూడా అప్పుడప్పుడు మేము బయటకు తీసుకొస్తుంటాం మేము అనేక రకాల చర్చ జరుపుతాం ఈరోజు చాలామంది ఈ సామాజికమైనటువంటి మార్పు కోసమే కృషి చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు మా పార్టీలో ఉన్నారు జీవితాలు అంకితం చేసినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు కొంత సాధించారు ఈరోజు వేలాది మంది మా పార్టీ కార్యకర్తలు గిరిజన ఏరియాలో ఉండి లేకపోతే మా పార్టీకి సంబంధించినటువంటి మా సిద్ధాంతంతో ఏకీభవించేటువంటి రాష్ట్రీయ స్వయంసేవకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు వేలాది మంది ట్రైబల్ ఏరియాలో జీవితాలు అంకితం చేసి పనిచేస్తారు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోకుండా అక్కడే ఉంటూ గిరిజన ప్రజలు ఉంటూ ఏకోపాధ్యాయ స్కూళ్ళు నడిపిస్తూ వాళ్ళ అవేర్నెస్ చేస్తూ హెల్త్ క్యాంపులు నిర్వహిస్తూ వాళ్ళకి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేస్తూ ఆ కుల వాళ్ళకు సామాజికమైనటువంటి చైతన్యం తీసుకొస్తూ వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి దూరాలు వాటిలో ఉంటే దూరం చేస్తూ వాళ్ళకు మంచి సాంప్రదాయం చేస్తూ
మిగతా వాళ్ళలాగా వ్యక్తి తర్వాత కుటుంబం ఈరోజు ఒక వ్యక్తి వచ్చింది అనుకోండి ఒక కుటుంబంలో వాళ్ళే కూడా పడతారు నేను ముఖ్యమంత్రి అవుదనా మా నాన్న నెట్టేదినా మా నాన్న ఎన్నడు పోతాడా నేను ముఖ్యమంత్రి అవుదనా ఎదురు చూస్తుంటారు మా నాన్న ఎంత తొందరగా పోతే నేను ముఖ్యమంత్రి అవుతా అని చాలామంది ఎదురు చూసేటువంటి వాళ్ళు ఈ దేశంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఫస్ట్ వ్యక్తి వాళ్ళకు వాళ్ళకు తర్వాత కుటుంబము తర్వాత పార్టీ వాళ్ళకు లాస్ట్ దేశం అనమాట మాకు నా వ్యక్తి కంటే నా కుటుంబం కంటే నా పార్టీ కంటే నాకు దేశం ముఖ్యము ప్రజలు ముఖ్యం నా ఫస్ట్ నేషన్స్ ఫస్ట్ పార్టీ మాది నెక్స్ట్ పార్టీ లాస్ట్ ప్రియారిటీ ఈజ్ అ పర్సన్ మిగతా పార్టీలలో పర్సన్ ఫస్ట్ నెక్స్ట్ ఫ్యామిలీ దన్ పార్టీ లాస్ట్ ఈజ్ ఎ కంట్రీ కాబట్టి మాకు ఈ రకమైనటువంటి ఇష్యూస్ మీద మేము పోరాటం చేస్తూ మేము కమిట్మెంట్తో పనిచేసేటువంటి కార్యకర్తలుగా నిన్న జరిగినటువంటి సంఘటన ఏదైతే పరేడ్ గ్రౌండ్లో అద్భుతంగా రెండు లక్షల మంది మధ్యలో జరిగినటువంటి సభ ఏదైతే ఉందో అందులో ప్రధానమంత్రి గారు ఉపన్యాసం కానీ ప్రజలు ఇచ్చినటువంటి స్పందన కానీ అద్భుతమైనటువంటి స్పందన ఈరోజు కేటగరైజేషన్ ఏదైతే ఉన్నదో వీఆర్ ఓన్ చేసుకుంటున్నాం మేము ఎవరు మాదిగలు అడగకున్నా కూడా ఇచ్చేస్తాం ఇక మేము అంటే ఆ రకం ఒక సామాజికమైనటువంటి మార్పు కోసం కృషి చేస్తున్నాం కాబట్టి కొంత అక్కడక్కడ ఇబ్బందులు ఉన్నా కూడా తట్టుకొని ముందుకు వెళ్తాం యాక్చువల్లీ ఈ బీసీ ముఖ్యమంత్రి అనే అంశమే కిషన్ రెడ్డి గారిని అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు దూరం చేసింది అనుకోవచ్చా అది అందరం కూర్చొని సామూహికంగా నిర్ణయం తీసుకున్నాం కాబట్టి ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఈరోజు నేను ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు నా పార్టీ ఒక బీసీ ముఖ్యమంత్రిగా ఒక విప్లవాత్మకమైన నిర్ణయం తీసుకున్నది ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ నేను ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఇంతమంది రెండు లక్షల మంది దళితులతో ఒక సదస్సు నిర్వహించి వాళ్ళ దగ్గర మా ప్రధానమంత్రి రావడం కానీ యాక్చువల్లీ బయట ఇంకొక చర్చ కూడా నడుస్తుంది సార్ మరి ఇది మీకు నెగిటివ్ అవుతుందో పాజిటివ్ అవుతుందో నాది లేదు నేనైతే అడగాలని డిసైడ్ అయ్యాను ఎందుకంటే జనం అనుకుంటున్నది అది పార్టీల వాళ్ళు కూడా అనుకుంటున్నది ఒక బీసీని ఒక బీసీ వ్యక్తి అధ్యక్షుడిగా ఉంటే తీసి పక్కన పెట్టి కొంచెం హయ్యర్స్ట్ క్యాస్ట్ అయినటువంటి మీకు ఇచ్చి మళ్ళీ బీసీ ముఖ్యమంత్రి అంటారు ఏంటి ఇలా అసలు మీనింగ్ ఉందా అని అంటున్నారు అడిగేవాళ్ళకు కూడా నేను ఒకటే జవాబు చెప్తున్నా తెలిసి తెలియక అడుగుతుంటారు నేను కోపంగాను ఈ రాష్ట్రం నుంచి గతంలో దత్తాత్రేయ గారు బీసీ అధ్యక్షుడుగా ఉండేవారు లక్ష్మణ్ గారు బీసీ అధ్యక్షుడుగా ఉండేవారు బండి సంజయ్ గారు మూడు మూడున్నర సంవత్సరాలు బీసీ అధ్యక్షుడుగా ఉన్నారు ఈ రాష్ట్రం నుంచి ఒక వ్యక్తి దత్తాత్రేయ గారు గవర్నరు బీసీ వ్యక్తి ఉన్నారు ఈ దేశంలో ప్రధానమంత్రి ఒక బీసీ సామాజిక వర్గ అనుకున్నారు కాబట్టి కొంత ఆర్గనైజేషన్ చేంజ్ ఉన్నప్పుడు నేను నాలుగోసారి ప్రెసిడెంట్ అయినా కావాలని తీయాలని కాదు ఉన్నటువంటి తక్కువ టైంలో పార్టీని అందరిని కలుపుకొని పోవాలనో లేకపోతే ఇంకి తీతరతోనో పార్టీ ఏదో ఆలోచించి బాధ్యత చెప్పింది తప్ప మేము అడిగి తీసుకోలేదు కాబట్టి పార్టీ ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ డిఫరెన్స్ ది ఇంటర్నల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇది ఇంటర్నల్ పార్టీ అడ్జస్ట్మెంట్ కానీ బీసీ ముఖ్యమంత్రి అనేది బీసీ సామాజిక వర్గానికి ఉపయోగపడేది బీసీ చే కాబట్టి దానికి దీనికి లెంక పెట్టడం అనేది లేకపోతే లింక్ పెట్టడం అనేటువంటిది ఏమాత్రం సంబంధం లేనటువంటి అంశాలు ఇప్పుడు ఈరోజు బీసీ ముఖ్యమంత్రి అయితే నాకు ఆయనే నాయకుడు ముఖ్యమంత్రి అయితే నేను కాదు నాయకుడు ఆయనే అయితే ఎవరు ముఖ్యమంత్రి అవుతారు వాళ్ళ నాయకుడు అవుతారు కాబట్టి ఆయన నాయకత్వంలో పార్టీ పనిచేస్తుంది ముఖ్యమంత్రి అయితే కాబట్టి దట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ ఇష్యూ పార్టీ ఇంటర్నల్ అడ్జస్ట్మెంట్ అనేక సార్లు అన్నీ మాకు కులాల కంటే పార్టీలో వ్యక్తులను చూస్తాం మేము పార్టీలో ఎవరు ఏ కులమో చాలా మందికి తెలియదు ఇప్పుడిప్పుడు తెలుస్తుంది దురదృష్టం అవును మా పార్టీలో ఎవరెవరు ఉన్నారో ఏ కులమో ఇప్పటికీ చాలా మందికి నాకు తెలియదు నేను ఇన్నిసార్ నాలుగోసారి స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ అయినాను ఫోర్త్ టైం స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ అయినాను మూడు సార్లు ఎమ్మెల్యే అయ్యాను మూడు సార్లు అసెంబ్లీలో బీజేపీ పక్ష నాయకుడిగా పనిచేశాను ఈరోజు కేంద్ర మంత్రిగా ఉంది దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ కానీ నాకు కూడా ఇన్నిసార్లు అయినప్పుడు కూడా ఎవరు ఏ కులమో తెలియదు ఇప్పుడు బండి సంజయ్ గారు నాకు ఇంతవరకు తెలుసు కానీ ఎన్నడో ఏ కులం ఇప్పుడు తెలుస్తుంది అంతకుముందు తెలియదు కాబట్టి ఆ రకంగా ఆ రకంగా మేము ఒక సామాజిక స్ఫృతితో పనిచేసేటువంటి వాళ్ళము కులాలను ముందు చూడడం కానీి ఈరోజు వచ్చినటువంటి నేపథ్యంలో బీసీ అనేటువంటిది వాళ్ళలో ఒక ఆకాంక్షలు పెరిగాయి మేము ఎందుకు మా పార్టీకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు అసెంబ్లీలో గేటు దాటి లోపలికి వెళ్ళకూడదు అసెంబ్లీలో ఎందుకు మా గొంతు వినపడదు మా కులం గొంతు ఉండకూడదు ఇన్ని సంవత్సరాలు అయింది కదా ఎప్పుడు వెళ్తాడు మా క్యాస్ట్ అనేటువంటి ఒక చర్చ అన్ని వర్గాల్లో జరుగుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో కొంత అలాంటి వర్గాల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ నిర్ణయం తీసుకుంది